பிரம்ம முகூர்த்தத்தின் மகிமை சூரியன் உதித்தெழுவதற்கு நாற்பத்தெட்டு நிமிடங்களுக்கு முன் பிரம்ம முகூர்த்தம் ஆரம்பமாகின்றது அதாவது விடியற் காலை நாலரை மதி மணி முதல் ஆறு மணி வரை உள்ள காலம் பிரம்ம முகூர்த்தம் பிரம்மன் என்றால் நான்முகனை குறிக்கின்றது சிவபெருமானின் பெருங்கருணையினால் தான் படைத்தற் தொழிலை புரியும் நான்முகன் தன்னுடைய நாவில் சரஸ்வதியை அமர செய்து இருபத்தி நான்கு கலைகளையும் படைத்தார் பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் திருமணம் செய்வது மேலும் பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் வீடு கட்டி கிரக பிரவேசம் செய்வது போன்ற சுப காரியங்கள் நடைபெறும் அதனால் பிரம்ம முகூர்த்தத்தின் மகத்துவம் பற்றி முழுவதாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆவல் எல்லோருக்குமே இருக்கும் காலை நாலரை மணி முதல் ஆறு மணிக்குள்ளான வேலைக்கு பிரம்ம முகூர்த்தம் என்று பெயர் இரவில் உறங்கும் உயிர்கள் மீண்டும் எழுந்திருப்பதே சற்று சற்றே ஏறக்குறைய மறுபிறவிதானே மரணத்துக்கு ஒத்துகை போன்றது எனவே ஒவ்வொரு நாளும் காலையில் மறுபிறவி பெறுவதே சிருஷ்டி அதாவது படைத்தல் என்று சொல்லலாம் இத்தொழிலை சிவபெருமானின் பெருங்கருணையினால் செய்பவர் பிரம்மா எனவே இவரது பெயரால் விடியற்காலை போலதை பிரம்ம முகூர்த்தம் என்று வைத்துள்ளார்கள் பிரம்ம முகூர்த்த வேலைக்கு திதி வார நட்சத்திர யோக தோஷங்கள் கிடையாது இது எப்போதுமே சுப வேலைதான் இந்நேரத்தில் எழுந்து குளித்து இறை வழிபாடை செய்வது நல்லது நமது வேலைகளை செய்ய துவங்கினால் அன்று முழுவதும் உடலும் உள்ளமும் உற்சாகத்துடன் இருக்கும் நாம் தொடங்கும் செயல்கள் எல்லாம் வெற்றியாகத்தான் இருக்கும் பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் வீட்டில் பூஜை அறையில் விளக்கேற்றி வழிபடுவதன் மூலம் சகல சௌபாக்கியங்களையும் நிச்சயம் பெறலாம் என்பது ஐதீகம் உபாசனைக்கு காலையில் பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் எழுந்திருக்க வேண்டும் என்பது முக்கியமானதொரு கடமையாகும் இக்காலம் ஜீவன்களை இழ செய்வது போல மந்திரங்களையும் இழ செய்கிறது மந்திரங்கள் ஜபிப்பவனுடைய மனதிலிருந்து படிப்படியாக அவனுடைய நுண் அலைகளை ஒலி அலைகளாக மேலே எழுப்பி ஜபம் செய்பவனது மந்திர ஒலியானது வெளிப்பட செய்கிறது இவ்வாறு பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் அவன் செய்யும் ஜபம் அவன் செல்லும் இடமெங்கும் அவனை அறியாமலேயே நன்மைகளை விளைவிக்கின்றது அதிகாலை எழுவதும் படிப்பதும் சிறந்தது என்று பெரியவர்கள் கூறுவார்கள் இதை இன்று விஞ்ஞானமும் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளது இந்துக்கள் அதிகாலையில் எழுந்து வீடு வாசல் பெருக்கி நீர் தெளித்து கோடம் கோலமிடுவார்கள் என்று புராண இதிகாசங்களில் முனிவதற் முனிவர்கள் அதிகாலையில் நீராடி தியானத்தில் இருந்ததை அணி அறிகின்றோம் அவர்களது அபிமானிய சக்தியையும் அவற்றை அவர்களை அவற்றை கொண்டு அவர்கள் செய்த விந்தைகளையும் அதாவது அதிசயத்தையும் அற்புதத்தையும் படித்திருக்கின்றோம் அவற்றை நாம் முழுமையாக நம்பாவிடினும் பிரம்ம முகூர்த்தத்திற்கு அபார சக்தி ஒன்று உள்ளது என்பதை உணர்வு பூர்வமாக அனுபவித்து அறியலாம் அதிகாலையில் பிள்ளையார் அமர்ந்திருக்கும் அரச மரத்தை சுற்றி வணங்கி வந்தால் பிரமிக்கத்தக்க சக்தி நம் உடம்பிலும் மனதிலும் ஏற்படும் இன்று விஞ்ஞானம் கூறும் இவ்வுண்மையை அன்று அஞ்ஞானம் அனுபவபூர்வமாக வெற்றி கண்டுள்ளது ஆகவே நாம் நம் பெரியோர்கள் வாழ்ந்து காட்டியவாறு நாமும் வாழ்ந்து மற்றோர்களையும் சிவபெருமானின் பெருங்கருணையால் வாழ வைத்து காட் வாழ வைத்தும் காட்ட வேண்டும் என்ற உறுதிப்பாடு பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் கட்டாயம் கடைபிடித்து வாழ வேண்டும்